Danas ćemo zajedno sleteti na Valjevački aerodrom u Divcima. Ali hajde prvo da pogledamo šta sve pilot radi u pripremi za sletanje. Nalazimo se u zoni Valjevačkog aerodroma na 3000 fita iznad nivova mora, što je nešto manje od jednog kilometra. Od naše trenutne pozicije do aerodroma u Divcima imamo još oko 10 kilometara. Kao vizualne orijentire koristimo grad Valjevo sa naše desne strane, kao i stari i novi put koji nas vode ka aerodromu u Divcima. U zonu aerodromu smo ušli iz pravca severozapada preko jednog radio navigacijonog sredstva koje se zove VOR, u ovom slučaju je to Valjevački VOR Viktor Alfa Lima. Sada ćemo zaobići grad Valjevo i nastaviti ka istoku dok ne budemo videli aerodrom. Namera za danas je da uradimo jedno sletanje sa produžavanjem gdje ćemo na kratko dodirnuti pistu, sleteti, zatim zadati punu snagu motora i poleteti ponovo i nastaviti po našoj ruti. Da bismo ovo uspješno izveli, potrebno je pre leta da se upoznamo sa podacima o aerodromu. Podatke možemo naći na kartama koje izdaje SMATSA, to je kontrola letenja Srbije i Crne Gore, i sada ćemo zajedno pogledati kartu na kojoj možemo da vidimo nadmorsku visinu aerodroma, kao i položaj i visinu školskog kruga. Pošto se aerodrom nalazi na nadmorskoj visini oko 500 fita i školski krug na 1000 fita iznad zemlje, to znači da će naša visina školskog kruga biti 1500 fita iznad nivoa mora. Kontrola letenja nam je već javila da zona aerodroma nije aktivna, međutim mi ćemo se sada ipak javiti radiovezom kako bismo vidjeli da li nekoga ima na zemlji ili u vazduhu i pokušali da uspostavimo kontakt. Aerodrom Divci, Valjevo, Jek Uniform, Lima, Mike Lima, 3000 fita iznad grada Valjeva, Odavde ćemo ući u downwind za 2.6 i uradit ćemo jedan tačak oko vas. U redu, slobodno, niko nije u vajduhu. U redu, hvala na informaciji, kjer je hvala na majkojima. Pošto znamo da nikoga nema u vazduhu i da je zona aerodroma slobodna, mi ćemo ući direktno u downwind za stazu 2.6 i uradit ćemo sletenje sa produžavanjem po elementima školskog kruga. Školski krug je tema za sebe i to ćemo obraditi jednom drugom prilikom, ali za sada je dovoljno reći da ćemo ući direktno u poziciju niz vetar. Pošto se u avijaciji uvek sleće u vetar, to znači da je pozicija niz vetar paralelna sa pistom, samo smaknuta za neko određeno rastojanje i kretat ćemo se suprotno od smera sletanja na pistu. Zatim ćemo napraviti dva leva zaokreta dok ne uđemo u finalni prilaz i tada ćemo sleteti. Nekoliko reči o samom aerodromu, dakle aerodrom se nalazi u divcima, oko 12 km istočno od centra Valjeva, opremljen je jednom poletno-sletnom stazom dužine 1250 metara travnate podloge i zahvaljujući trudu i zalaganju uprave i osoblja aerodroma, poletno-sletna staza aerodroma divci je jedna od najbolje održavanih učinjenja. Staza je široka 50 metara i prostire se u pravcu 0826, što laički znači da se prostire približno u pravcu istog zapada. Koliko niste uspjeli do sada da uočite aerodrom, ovdje sam obeležio gdje se nalazi pozicija piste i orijentaciju odnosu na strane sveta. Mi se sada nalazimo približno u poziciji niz vetar, tako da ćemo se javiti radio vezom zemlji, kako bi i oni znali da dolazimo i kako bi sve proteklo bezbedno. Inače, cilj radio veze je da se održi bezbednost u avio saobraćaju i da se drugi učesnici u saobraćaju obaveste o namerama ostalih. Aerodrom Divci je specifičan ne samo zbog prijatnosti osoblja na zemlji, već i zbog lepe prirode koja ga okružuje. Ovde je uvek zadovoljstvo leteti i zaista sam se uvek osjećao dobrodošlo, iako sam pilot koji je baziran na nekom drugom aerodromu. Faza sletanja se u vazduhoplovstvu smatra kritičnom fazom leta. Potrebno je voditi računa o vremenskim uslovima, a pogotovo o pravcu i brzini vetra. Da bi se osiguralo dobro sletanje, potrebno je uraditi i kvalitetan prilaz, a to se postiže poštovanjem svih elemenata školskog kruga, dakle, neophodno je da obavimo sve zaokrete u pravom trenutku, da održavamo pravilno brzine u svim tačkama školskog kruga, kao i da održavamo visinski profil tokom cijelog prilaza. Naravno, jako je važno i pravilno konfigurisati avion za sletanje, dakle, zadati odgovarajuću snagu motora i stepen flapsa, odnosno zakrilaca. Mi smo sada smanjili brzinu, konfigurisali avion za snižavanje i krećemo u taj treći zaokret takozvani, odnosno zaokret u bazu. Baza je putanja aviona pod 90 stepeni na pravac piste, dakle sljedeći naš zaokret će biti zaokret u final. Sada nastavljamo da snižavamo po profilu i posmatramo pistu sve vreme, pokušavajući da procenimo kada je pravi trenutak da iz baze skrenemo ponovo levo u final. Ovaj posljednji, četvrti zaokret je ujedno i najopasniji u fazi sletanja jer piloti često imaju tendenciju da skrate, odnosno da učine taj zaokret oštrijim nego što bi trebalo. 
i zbog male brzine može doći do prevlačenja aviona i potencijalno ulaska u COVID, a na maloj visini na kojoj se trenutno nalazimo jako je teško izvaditi se iz takve situacije. Mi upravo sada ulazimo u taj posljednji četvrti zaokret, ravnamo se sa pistom i sada ćemo se radio vezom javiti zemlji kako bismo ih obavestili da smo ušli u final. Aerodrom Pistke, kjer je problema maj klima, final 2.6. Sada smo izravnati sa pistom i nastavljamo naše snježavanje ka sletanju. Kada letimo, stalno pratimo i ispravljamo greške koje nastaju pod uticajem vetra i drugih faktora. U ovom konkretnom sletanju primetili smo da smo malo visoki na prilazu, tako da izbacujemo spoilere koje ćete moći da vidite na gornjoj strani krila, konfigurišemo flaps na drugu poziciju i nastavljamo sa prilazom jer smo procenili da je situacija i dalje bezbedna. Spoileri služe da smanji količinu uzguna koje krilo generiše, tako da sada možete vidjeti da ubrzano snižavamo kapisti. Sada smo ponovo na korektnom visinskom profilu, izravnati smo sa sredinom piste i naš pogled i naša pažnja se sada nalaze duž piste kako bismo vidjeli da li postoje eventualne prepreke zbog kojih bismo morali da odustanemo od ovog sletanja. Smanjili smo snagu motora i naša brzina polako opada tako da ćemo uskoro dodirnuti pistu točkovima, međutim u ovoj fazi leta piloti često prave grešku i prestaju da lete, prestaju da upravljaju avionom, zato je važno da naša pažnja ostane na komandama sve vreme do samog zaustavljanja ili do ponovnog poletanja sa piste. Zadajemo punu snagu motora i ubrzo ponovo napuštamo zemlju. Uskoro ćemo ponovo imati priliku da vidimo valjevo ispred nas, a zatim ćemo napraviti jedan levi zaokret, ući ponovo u školski krug u poziciju niz vetar i odatle nastaviti našu rutu prema sljedećoj tački koja je u ovom slučaju obrenovac. U kabini se stvari i dalje dešavaju brzo, nastavljamo penjanje, pratimo brzinu i potrebno je da rekonfigurišemo flaps u odgovarajućim trenucima i na odgovarajućim brzinama. Kada postignemo bezbednu visinu, rasteretit ćemo motor smanjivanjem snagi motora i ući ćemo u jedan blagi levi zaokret kako bismo nastavili penjanje ka poziciji niz vetar. Želao bih da naglasim da ja nisam instruktor letenja. Ja sam samo jedan pilot koji želi da vam približi ovu našu lepu vazduhoplovnu priču i da vas možda zainteresuje da se i vi upustite ovako nešto. Važno je reći da ovaj video nije zamjena za instruktažu i obuku koju ćete dobiti od instruktora, što na zemlji, što u avionu, a ceo taj proces je neophodan da bi od vas izgradio bezbednog i sigurnog pilota. Mi sada nastavljamo penjanje do 2000 fita iznad nivova mora, kao što nam je odobrila kontrola letenja Beograd pre nego što smo ušli u zonu aerodroma i uskoro ćemo se javiti radio vezom Valjevu kako bismo im se zahvalili na ovoj prilici za sletanje i pozdravili ih do sljedećeg slušanja. Nakon toga ćemo radio postaviti na frekvenciju prilazne kontrole letenja Beograd i javit ćemo im se za nastavak naše rute ka Obrenovcu i dalje ka Vojki. Sada se nalazimo u takozvanom drugom zaokretu iz koga ćemo izaći u poziciju niz vetar, ovaj put penjući. Vreme je da se radio vezom javimo divcima, da im se zahvalimo i da ih pozdravimo. Aerodrom divci, ekteri problema, maj klima, ulozimo u downwind, penjemo do 2000 fita i nastavljamo dalje, prelozimo na rad sa Beogradom 124.5. Volio bih da baš od vas dobijem u komentarima povratnu informaciju o tome kako vam se svide ovaj snimak, koji biste aerodrom voljeli sljedeći da vidite i šta biste još voljeli da vam razjasnim iz sveta avijacije. Do slušanja.